Halo Sobat Seger, gimana kerjaannya hari ini? Cukup melalahkan nggak? Jangan lupa untuk istirahat ya buat kamu semuanya Kerja banting tulang untuk mendapatkan banyak uang itu nggak masalah Yang penting tetap tahu kapasitas tubuh ya Dan yang terpenting kalau kita udah sukses dan punya banyak uang Jangan sampai kita dikuasai olehnya Karena itu akan membahayakan hidup kita Nah tiba-tiba nggak tahu kenapa nggak ada angin gak ada hujan Kita dapat salam dari Muhammad Andrew yang berasal dari Perindapan Halo mas Perindapan Uncle Onti healthy healthy Semoga healthy healthy ya Ya udah, thank you for your comment mas Muhammad Andrew Saya akan lanjut ceritanya Ya kali ini Bang Bejo bakal bawain film yang berjudul Kota Menanda Yang dirilis tahun 2017 kemalah jadi medoy Di mana film ini menceritakan tentang anak orang kaya pemilik perusahaan tapi malah memilih untuk hidup miskin serba kekurangan. Loh, kira-kira kenapa ya dia sampai rela hidup miskin ini padahal kan dia jadi orang kaya tuh lebih enak ya kan sobat seger? Masa enggak? Penasaran? Sama. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat malam, selamat tidur, selamat istirahat, selamat malam. Cowok ini namanya Gotham. Dia adalah anak tunggal dari seorang Crazy Rich yang bernama Wisnu Prasad yang kekayaannya menduduki peringkat ke-50 di dunia. Saking kayanya, Gotham tinggal di rumah yang seperti istana dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas mewah dan puluhan pelayan yang siap melayani semua kebutuhannya setiap saat. Bahkan dirinya dengan mudah mendekati para wanita. Setiap hari, waktunya hanya dihabiskan untuk bersenang-senang menikmati kekayaan ayahnya sebelum ia dinobatkan sebagai putra mahkota di hari ulang tahunnya nanti. Setiap hari, Gotham sering menghabiskan malamnya datang ke sebuah klub malam. Di situ, Gotham terlihat sebagai cowok yang sempurna dengan kekayaannya. Bahkan para wanita dengan senang hati akan mendekatinya, termasuk Mukda, anak teman karib ayahnya ini. Saat sedang menikmati pesta dengan teman-temannya di klub itu, tiba-tiba aja seorang pelayan tidak sengaja menumpahkan snacknya ke celana jeansnya. Hal itu membuat Gotham marah hingga memukul dan terus mencaci pelayan itu. Meski udah minta maaf berkali-kali Gotham minta dirinya untuk dihargai karena seorang putra miliarder Karena merasa Gotham gak punya akhlak pelayan itu pun akhirnya angkat bicara Sejak saat itu Gotham merasa dirinya tidak memiliki identitas apapun tanpa kehadiran ayahnya Hidupnya pun terasa hampa, kosong, dan tak memiliki emosi apapun. Bahkan dirinya tidak mengenal cinta. Gotham pun mencari ketenangan dengan pergi ke klub malam. Emosinya yang tak terkontrol membuatnya ingin COD-an aja dengan malaikat maut. di mana dia terus minum dan mengkonsumsi narkoboy. Di situ ia sama sekali tidak menghiraukan kehadiran Mukda. Namun Mukda terus berusaha mendekatinya dan malah membuatnya semakin marah. Gotam pun kemudian memutuskan untuk pergi dan Mukda terus mengejar Gotam dan maksa pengen ikut. Gotam yang sebel sudah melarangnya tapi Mukda tetap aja ngeyel dan langsung masuk ke mobil Gotam. Gotam pun langsung tancap gas dan bikin Mukda ketakutan. Akhirnya Mukda minta diturunkan di pinggir jalan dan Gotam yang masih tersulut emosi pun ingin melanjutkan aksi bunuh dirinya tersebut. Dan betapa terkejutnya Gotham sangat mengetahui pria yang ia tabrak memiliki wajah yang mirip dengannya. Pria itu bernama Nanda. Gotham pun langsung meminta maaf pada Nanda karena telah menabraknya. Dan rupanya Nanda juga sedang berniat bunuh diri sehingga dia juga minta maaf pada Gotham. Akhirnya mereka berdua pun saling kenalan dan menceritakan kegelisahan mereka masing-masing. 
Saat Nanda menceritakan keadaannya yang terhimpit justru Gotam menjadi sangat penasaran dan ingin tahu lebih dalam kehidupan yang dialami oleh Nanda. Jadi Nanda ini adalah seorang pria dari keluarga menengah ke bawah. Ia tinggal di sebuah perkampungan kumuh, bahkan rumah yang ditinggalinya sering bocor ketika musim hujan melanda. Saking miskinnya rumah Nanda sering didatangi orang yang menagih hutang. Ayahnya terpaksa berhutang untuk mencukupi kebutuhan makan mereka setiap hari. Nanda yang pengangguran itu setiap hari bertugas untuk mengambil air bersih di tangki PDAM di pojok kampung. Bahkan Nanda harus rela desek-desekan agar bisa mendapatkan air bersih itu. Awalnya Nanda bercita-cita untuk mengembangkan aplikasi, namun ia gagal. Akhirnya Nanda berusaha melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Karena ia tak memiliki bakat dan kemampuan bahasa Inggrisnya rendah, lamarannya pun ditolak. Meski begitu, pacarnya Nanda yang bernama Sporty selalu mendukungnya dan menemaninya melakukan tes untuk mendapatkan pekerjaan. Meski tak kunjung mendapatkannya, Sporty terus memberikannya semangat. Saking setianya kemanapun Nanda pergi, Sporty siap mendampinginya. Bahkan Sporty selalu menolak cinta dari pria lain yang berusaha mendekatinya, termasuk si Buji, pria yang terkenal paling kaya di desanya itu. Buji terus ngejekin Nanda, namun Nanda sama sekali tak meresponnya karena tak ingin membuat keributan. Namun seperti yang kesal segera ngajak Nanda pergi dari sana. Kesal karena merasa tak dihiraukan, Buji pun memanggil Nanda dengan sebutan anjing kumuh. Hal itu berhasil memancing emosi Nanda dan membuatnya berani melawan Buji. Suatu hari keluarga Nanda mendapat kabar gembira Adik perempuannya telah dilamar oleh seseorang Namun di sisi lain ayahnya sedih karena tidak memiliki uang Untuk menggelar pesta pernikahan untuk adiknya Nanda Saking miskinnya, ayah Nanda juga nggak pernah membeli obat untuk penyakit diabetesnya Karena jika ayah Nanda membeli obat, maka mereka sekeluarga nggak akan bisa maem Hal itu membuat ibu Nanda tak kuasa menahan rasa sedihnya Dan meminta Nanda bersumpah untuk segera mendapatkan pekerjaan Dan akhirnya ibunya pun merelakan Nanda pergi ke Bang Lore untuk mencari pekerjaan Mengetahui itu, ayah Nanda terpaksa mengancamnya Jika Nanda nggak bisa mendapat pekerjaan, ia akan nekat agar mendapat biaya asuransi sehingga bisa digunakan untuk membuat pesta pernikahan adiknya Nanda. Nanda yang nggak tega dengan kondisi keluarganya itu mau nggak mau nekat pergi ke Bang Lore untuk mencari pekerjaan. Sesampainya di Bang Lore, Nanda segera melamar pekerjaan di sebuah perusahaan yang disarankan ayahnya. Namun lagi-lagi lamarannya ditolak karena ia tak bisa bahasa Inggris. Karena tak kunjung mendapat pekerjaan, Nanda pun memutuskan untuk COD-an mandiri dengan malaikat daripada ia harus melihat ayahnya yang COD-an. Tak disangka, Nanda malah tertabrak oleh mobil Gotam. Setelah menyimak kisah hidup Nanda, Gotam tiba-tiba punya ide. Gotam mengajak Nanda untuk bertukar hidup selama satu bulan aja. Gotam akan menyamar sebagai Nanda dan begitu pula sebaliknya. Tanpa pikir panjang, Nanda pun menyetujuinya. Demi melancarkan rencananya, mereka menginap di hotel semalaman untuk saling mengenal dan mempelajari kepribadian masing-masing. Besoknya Gotam pulang ke kampung halaman Nanda, sementara Nanda pulang ke rumah mewahnya Gotam. Sesampainya di rumah Nanda, Gotam menemui ibu dan adiknya Nanda. Tiba-tiba Gotam langsung mendapatkan tamparan dari ayah Nanda karena dikiranya Gotam pulang tanpa mendapatkan pekerjaan. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Nanda. Begitu sampai di rumah Gotam, Nanda langsung disambut ramah oleh kepala keamanan, ibu tiri, anjing kesayangan, dan sekretarisnya yang cantik itu. Bahkan Nanda merasa seperti sedang berada di surga karena fasilitas super lengkap yang ada di rumah Gotam dapat dia nikmati dengan bebas dan membuat Nanda sedikit panik. Dalam teleponnya, ayah Gotam meminta Gotam untuk menghadiri pernikahan putri rekan kerjanya karena ia dan ibu Gotam sedang di luar negeri. Karena gak bisa nolak, mau gak mau Nanda mematuhi permintaan ayah Gotam itu. 
Esok harinya, Nanda pun menghadiri kondangan pernikahan itu dengan menaiki pesawat pribadi keluarga Gotham. Hal itu menjadi pengalaman pertamanya naik pesawat. Setelah tiba, perjalanan dilanjutkan menuju lokasi kondangan menggunakan mobil. Saat sedang melaju, tiba-tiba sebuah truk tronton dengan kecepatan tinggi menabrak mobil yang ditumpangi Nanda. Rupanya kecelakaan yang dialami oleh Nanda telah direncanakan oleh ayah Mukda yang bernama Mudra. Mudra tak menyukai kesuksesan Wisnu Prasad. Hal ini karena dulu Mudra lah yang memberikan pekerjaan pada Wisnu hingga akhirnya sukses dan kini Mudra malah berbalik bekerja di perusahaannya. Kejadian ini tentu membuat Mudra iri hati dan ingin menguasai seluruh kekayaan Wisnu agar tidak jatuh ke tangannya Gotham sebagai pewaris tunggalnya. Mudra menyuruh seseorang bernama Max untuk menjalankan rencana pembunuhan itu. Beruntung Nanda yang menyamar sebagai Gotham berhasil lolos dari kecelakaan maut tersebut. Di sisi lain, Gotham yang sedang enak tidur tiba-tiba pantatnya ditendang oleh ayah Nanda sampai terjatuh. Ayah Nanda pun langsung melamparinya dengan kendi air dan memintanya untuk mengisinya. Awalnya Gotham kebingungan, tapi mau nggak mau Gotham pergi ngambil air dari mobil PDAM di ujung desa seperti kulit panggul. Gotham yang baru pertama kali berhadapan dengan ras terkuat di bumi yaitu emak-emak pun kalah dan terlempar dari sana. Saat itulah Gotham bertemu dengan Spurti. Gotham pun meminta Spurti menemaninya melamar pekerjaan. Siangnya Gotham yang menyamar sebagai Nanda mendatangi sebuah kantor untuk melamar kerja. Karena kepintarannya dalam bahasa Inggris, dia pun langsung diterima kerja di kantor itu dengan gaji 8.000 rupiah atau setara dengan 1,5 juta rupiah. Spurti yang mengantar dan mendampinginya sangat senang mendengar kabar baik itu, meski gaji yang didapatkan gak begitu besar. Sesampainya di rumah Nanda, Gotham langsung mengabarkan berita baik itu pada keluarga Nanda. Ayah Nanda benar-benar kaget campur seneng dan haru mendengar kabar baik itu. Seluruh anggota keluarga Nanda pun dipenuhi dengan rasa haru. Di lain tempat, Nanda yang sedang menyamar menjadi Gotham sedang asyik berkuda dan bertemu dengan Mukda. Nanda yang gak pandai menahan perasaan begitu melihat kecantikan Mukda langsung terpesona dan mengajaknya ngedate. Sesampainya di rumah Gotham, Nanda segera memakan seluruh sajian di meja sampai kalap. Bahkan ia juga makan dengan tangannya dan menjilatinya sampai-sampai membuat semua pelayan Gotham keheranan, termasuk ibu tiri Gotham yang sudah merawat Gotham sejak kecil. Berbanding terbalik dengan keadaan Gotham di rumah Nanda yang tidurnya nggak nyaman karena banyak nyamuk. Bahkan ia sempat terbangun karena kelaparan. Gotham lalu memutuskan untuk ke dapur mencari makanan. Dan saat ia buka panci ternyata isinya malah kecoa. Gotham pun akhirnya hanya menemukan nasi dan juga kuah. Karena sudah kelaparan, mau nggak mau Gotham pun makan seadanya. Saat Gotham sedang mencari sendok, nggak sengaja sendoknya malah terjatuh dan membangunkan ibunya Nanda. Di mana melihat anaknya kelaparan, ibunya Nanda langsung memasak untuk Gotham. Melihat anaknya tak bersemangat, ibu Nanda pun menyuapinya. Seketika Gotham pun sangat terharu karena seumur-umur hidup baru kali ini ia merasakan suapan dari tangan seorang ibu. Dan keesokan harinya Gotham pun ngajakin keluarga Nanda dan juga Sporty pergi ke sebuah pesta rakyat. Di situ mereka terlihat bahagia. Namun saat sedang menunggu tiket yang sedang dibeli oleh Gotham, segerombolan preman kampung berusaha merayu adiknya Nanda. Bahkan mereka juga melecehkannya. Spurti yang ingin membantunya juga ikut dilecehkan. Mendengar teriakan Spurti dan adik Nanda, Gotham langsung datang menolong mereka. Gotham yang terpancing emosi pun langsung memukuli mereka tanpa ampun.
Gontam langsung mengkonfirmasi kejadian ini pada Nanda. Dan menurut Nanda, otak dari kejadian yang menimpa Spurti dan juga adiknya itu adalah ulahnya Baji. Saat itu juga, Gotam mendatangi rumah Baji untuk mengancamnya. Apabila Baji gak mempertanggungjawabkan tindakannya itu. Malam harinya saat ayah Nanda terbangun, ia mendapati Gotam sedang menggigil. Dengan cepat ibu dan adik Nanda pun datang dan mereka merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dan di situ Gotam pun merasa tersentuh. Setelah sehat kembali sebagai ucapan syukur besoknya Gotam memberikan hadiah motor baru untuk ayah Nanda Sejak saat itu ayah Nanda tidak perlu lagi jalan kaki lagi saat pergi bekerja Mereka semua sangat terharu dengan kejutan itu Gotam dan ayah Nanda pun langsung mencoba motor itu untuk berkeliling kota hingga malam Dan kecelakaan itu membuat kaki ayah Nanda patah tulang. Dengan sangat telaten, Gotam dan keluarga Nanda mengurus ayah Nanda. Bahkan Gotam juga mendampingi ayah Nanda belajar jalan. Beberapa hari kemudian, ayah Nanda pulang dari rumah sakit. Saat mereka akan masuk rumah, tiba-tiba listrik papan reklame konslet dan juga runtuh. Gotam merasa musibah itu sudah direkayasa. Bahkan Gotam menemukan jejak sepatu merek Jimichu yang dikenakan oleh Nanda. Gotam teringat beberapa kejadian yang menimpa dirinya dan keluarga Nanda dan ia pun mulai curiga kepada Nanda. Gotam pun mengajak Nanda bertemu dan tanpa ia sadari ayah Nanda mendengar percakapan itu di telepon dan merasa curiga. Dan ternyata kecurigaan itu juga sudah tercium sama kepala keamanan Gotam yang bernama Gora. Karena penasaran, Gora pun mulai melakukan penyelidikan. Gora akhirnya menemukan rekaman CCTV saat pertama kali Gotam dan Nanda bertemu dan bertukar posisi. Tak hanya itu, banyak keanehan mulai dari anjing kesayangan Gotam yang menggonggong, selera musiknya yang berbeda, dan masih banyak lagi yang lain. Bahkan Gora juga mendatangi perkampungan Nanda untuk ngecek secara langsung aktivitas Gotam yang asli. Seluruh bukti itu kemudian diceritakan pada Mudra. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Mudra untuk menghabisi Gotam tanpa harus terlibat secara langsung. Keesokan harinya Gotam dan Nanda bertemu di suatu tempat. Gotam sangat marah dan kecewa kenapa Nanda berniat untuk membunuhnya, bahkan melukai keluarganya sendiri. Awalnya Nanda mengelak, namun Gotam memiliki bukti kuat bekas sepatu Jimmy Chu di tanah sekitar rumah Nanda semalam menjadi bukti kuatnya. Akhirnya Nanda pun mengakui semua perbuatannya lantaran ia sangat ingin memiliki seluruh harta Gotam. Ia tak ingin kemewahan yang ia rasakan hanya sampai 30 hari saja, tapi ia ingin selamanya. Bahkan Nanda juga bekerja sama dengan Mudra dan juga Gora yang ternyata mereka telah mengetahui penyamaran Nanda dan juga Gotam. Ayah Nanda yang diam-diam datang ke tempat itu langsung melabrak Nanda. Ia tidak menyangka anaknya berubah menjadi menakutkan. Dan di situ Nanda pun malah mengeluarkan semua unak-unaknya. Mendengar itu ayah Nanda sangat kecewa. Gotam yang geram berniat untuk membunuh Nanda. Namun Nanda malah balik mengancam akan membunuh ayahnya. Gotam yang gak ingin ayah Nanda celaka mau gak mau dia mengurungkan niatnya untuk menyelakai Nanda. Dan ayah Nanda pun sangat sedih. Malam harinya semua orang di rumah Nanda sangat sedih mengetahui kenyataan yang terjadi. Gotam terus menenangkan mereka semua. Namun tiba-tiba polisi datang dan menangkapnya. 
Lagi-lagi ini pasti ulah nada yang sengaja menjebaknya dengan membunuh Baiji. Semua anggota keluarga Nanda kaget mengetahui perbuatan Nanda. Karena wajah mereka sangat mirip, semua orang menuduh pelakunya adalah Gotam yang dianggap Nanda itu. Ayah Nanda berusaha membela Gotam namun polisi tetap menangkapnya. Esok paginya berita Gotam yang melarikan diri dari penangkapan polisi menyebar hingga disiarkan melalui televisi. Berkat hasutan Nanda dan Mudra, ayah Gotam merasa pria yang milip dengan anaknya itu sedang melakukan penyamaran sebagai Gotam untuk merebut harta keluarga Gotam. Namun tiba-tiba Gotam yang asli pun datang. Semua orang di rumah Gotam terkejut. Nanda pun seketika mulai panik dan Gotam asli mengatakan kebenaran tukar posisi antara dirinya dan juga Nanda saat kecelakaan menimpanya sebulan yang lalu. Mudra pun menghasut ayah Gotam agar tidak percaya. Namun Gotam masih yakin kalau naluri seorang ibu pasti tahu mana Gotam yang asli. Namun ternyata ibunya nggak bisa mengidentifikasi mana anaknya yang asli. Berbeda dengan ibu tirinya yang mengenali Gotam yang asli. Lalu mereka pun mencoba anjing kesayangannya untuk memilih. Tak disangka anjing itu malah memilih Nanda. Tentu Nanda dengan mudah dapat mengatur semuanya termasuk urusan anjing itu. Nanda, Mudra, dan Gora sangatlah senang. Gotam pun diusir dari rumahnya sendiri. Namun sebelum pergi, ia telah memberikan peringatan pada ayahnya bahwa Mudra dan juga Nanda sedang merencanakan sesuatu untuknya. Nanda langsung membawa Gotam keluar rumah dan Gotam pun akhirnya diserahkan pada polisi. Namun ternyata Gotam tidak dibawa ke kantor polisi. Mereka malah membawanya ke suatu daerah gurun jauh dari pemukiman. Gotam pun akan ditembak mati oleh para polisi di sana. Tapi tiba-tiba Mukda datang dan membantunya untuk bebas dari kerumunan polisi itu. Gotam sangat heran bagaimana bisa Mukda mengenalinya. Ternyata ia merasa Gotam dan Anda memiliki sifat yang sangat berbeda sehingga ia mengetahui mana Gotam yang asli. Mereka pun langsung menuju ke bengkel bus milik ayah Gotam. Di sana mereka menemukan Spurti yang sedang disekap. Lalu Gotam langsung menyelamatkannya. Ia spontan mau memeluk Gotam namun sungkan pada Mukda. Namun Mukda dengan ikhlas membiarkan Gotam dan Sporty bersatu di sana. Gak lama kemudian Mudra dan Gora pun datang. Mudra merasa putrinya telah berkhianat karena membela Gotam. Nanda pun nekat menghabisi Mudra karena Nanda ingin mendapat jatah yang lebih banyak lagi. Bahkan Nanda ngajakin Gora untuk membantunya menghabisi Gotam lalu hartanya akan dibagi dua. Gora pun langsung menyerang dan berniat menghabisi Gotam. Melihat ada kesempatan untuk bisa menghabisi keduanya, Nanda sengaja menjatuhkan kerangka bus pada mereka berdua. Nanda pun merasa senang karena dapat menguasai secara utuh harta keluarga Gotam. Saat Nanda menunggu helikopter untuk perjalanan pulang, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kehadiran Gotam. Ternyata saat kerangka bus tadi dijatuhkan, Gotam berhasil meloloskan diri. Dan Nanda sangat kesal dan semakin geram. Akhirnya keduanya pun saling beradu kekuatan. Nanda pura-pura kesakitan saat Gotam mendekat dan hendak menolongnya. Nanda malah menusuk perut Gotam. Bahkan Nanda pun semangat untuk menghabisi Gotam. Namun saat ia hendak menghabisinya, Nanda terpleset dan nyaris terjatuh. Bukannya membiarkan Nanda terjatuh, Gotam malah menolongnya. Esok harinya tepat di hari ulang tahunnya, Gotam pun dinobatkan sebagai pewaris tunggal kekayaan Wisnu Prasad. Dalam pidatonya, ia akan menyumbangkan 51% kekayaannya untuk kebutuhan sosial dan membantu orang miskin. Bahkan ia menyerahkan sisanya untuk dikelola oleh Mukda. Dan di sini Gotam memilih untuk kembali bersama keluarga Nanda dan juga Spurti.